大家好，我是曹卫东。呃，说到泰坦尼克号啊，大家都很熟悉啊，因为是当时啊一个巨轮，然后呢，在首次航行的时候，因为从英国嘛到美国啊，就半途中就撞上了冰山，最后沉没了。当时大家谁都没有想到会是这么一个结果，那么巨大的啊这个巨轮，结果呢撞上冰山，大家都可能觉得奇怪，说这个冰。它再怎么坚硬，也不可能有钢铁坚硬嘛，没有吧？呃，但是呢，实际上啊，我们讲这个事儿是这样啊，就是这个造船的这个钢铁啊，它当时强调它的硬度啊，就英国人说它的硬度很坚硬，但是呢，当你强调它的硬度的同时呢，还会忽略了一个，就是它的韧性啊。我们讲玻璃很硬吧，非常硬。但是呢，它韧性不好，容易砸碎。实际上那个时候的钢铁呢，强调它的硬度。但是呢，不顾韧性之后呢，它跟冰山一撞上之后，划破了七个啊，连着，因为它那个舱室连着的，一下七个舱室。所以工程师一算，七个舱室一进水的话，那肯定就扛不住了。所以就说弃船吧，这个船保不住了。所以最后我们看到泰坦尼克号沉没了。当然，这是它跨大西洋的一个远航。我为什么要说这件事呢？因为。这个是一百多年前沉没的啊，泰坦尼克号。但是在几百年前，就五百多年前，实际上呢，哥伦布发现新大陆已经啊，就是跨大西洋航行了。那个时候还是风帆的船呐啊,啊。那我们讲呢，那个时候是在一四九二年啊，要比你这个泰坦尼克早得多。但是我们讲欧洲人，他作为海上的航行，远海的航行。那还是晚于我们中国。我们中国啊，就是郑和下西洋啊，一共七次。那最远的航程是到了西太平洋和现在的东非。比如说，呃，那个时候呢，他到过苏门答腊、爪哇啊，实际上就是现在的这个呃，我们讲印度尼西亚呀，还有马来西亚呀这一带，他已经去了。还有呢。就是这个到了东非啊，就是现在红海那一带，他也去过了。所以讲这个航海啊，拉开远航的这种序幕是中国人，是郑和。所以呢，这个郑和下西洋啊，就是一四零五年，是我们当时是叫永乐三年，那个时候啊就开始远航了。那么既然是郑和下西洋拉开了人类啊，就是。远航的这种序幕，那么他当时呢，就是第一次七下西洋，他第一次呢是从南京出发的，从南京到了江苏的太仓，然后又到福建的太平港，然后因为他有很多的船呢集结起来一块出发嘛，所以从福建的啊这个就太平港出发的。那么当时呢，这个时间是七月十一号，所以在郑和下西洋六百周年的时候，经过我们国家就是国务院的批准，把七月十一号郑和下西洋的首次啊这个日期定为我们的航海日啊。那大家说航海日咱们都要干什么呀？其实我看了一下，就航海日呢，我们主要是宣传呢海洋知识、航海知识，还有海防知识。为什么要这样呢？因为我们先讲，你航海知识，郑和下西洋，它当时是，呃，航海吧？那它的航海起到什么作用呢？从外交上讲啊，国与国的关系上讲呢，它是以德睦邻啊，就是带去中国的文化、中国的这种友好，把中国的比如说丝绸啊、茶叶啊带给这些国家。那么同时呢，把外国的这个香料啊，还有木料啊，还有他们的陶瓷的这种制作的工艺，还有染料啊等等啊，带回国内。当然还有文化上的交流。所以我们讲呢，这个航海给人类啊带来了这样的交流，给人类带来了这样的发展。所以航海非常重要。那么现在呢，我们航海还要强调什么呀？强调绿色环保，我们还要强调人工智能，我们要从这个方向去发展航海。当然，安全性也是非常重要的啊，因为我们前面提到了泰坦尼克号，你像泰坦尼克号，现在它就不会沉没。大家说为什么呀？因为它那个钢材，现在建船的钢材，它不但注意它的强度，而且注意它的韧性了。所以它即使像当年那样啊，触上冰山，也不会。说就连续七个舱都被划破，都那么进水，它不会那样的沉没了啊。所以我们讲，呃，这个是航海，还有一个呢，就是
海洋知识，因为我们这个地球上啊，百分之七十的面积都是海洋。那么，既然海洋是大部分啊，那么我们呢，还是从长远的人类发展来讲呢，要爱护海洋，要可持续的发展，要利用海洋。所以，我们要宣传对海洋的这种知识。那么再有呢，就是海防，因为我们国家呀，有一万八千四百公里的海岸线，很长啊。那我们过去啊，就是从一八四零年鸦片战争，把中国变成了一个半封建、半殖民地的国家啊，到我们一九四九年新中国成立这个期间，这百年间呢，我们国家就是被帝国主义啊列强从海上进攻四百七十九次。啊，这些列强进攻啊，侵略我们以后，签订了一系列的不平等条约啊，比如说最开始的南京条约，然后什么北京条约、马关条约，就是割地赔款啊。你看，呃，割了这个香港，割了这个台湾啊，然后呢，呃，赔款就是白银呐，啊，赔鸦片的，赔这个战争的款啊，把我们这个中国人民的啊辛辛苦苦啊，那时候我们是个农业国嘛，种地啊，好不容易。种点粮食啊，自己吃不饱穿不暖，全都呃当了赔款了。所以我们讲海防是非常重要的。我们今天啊，一定要就是消除过去那种有海无防的这种状况。我们一定要建立强大的海防啊，防止啊就是这种帝国主义从海上对我们的这种侵略的行径。所以我们在海洋日这一天呢，就是七月十一号呢。要宣传海洋知识，宣传航海知识，要宣传海防知识，把我们国家呢变成一个强大的啊这个社会主义国家。它既是一个陆地的国家，也是一个具有很广阔的啊海岸线和很广阔的管辖海域的这么一个国家。我们要面向大海，要这个把这个海洋呢作为我们一个可持续发展、可利用的啊这么一个。就是广阔的啊，非常丰富的资源来加以利用。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。